नमस्कार पाचच्या बातमीपत्रात मी मंचुरी मराठे आपलं स्वागत करते आता काही ठळक घडामोडी भारत आसियान शिखर परिषदेला आज नवी दिल्लीत सुरुवात होत आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं उद्घाटनपर भाषण होणार आहे या परिषदेत आसियान देशांचे दहा राष्ट्राध्यक्ष सहभागी होणार आहेत दहशतवाद सुरक्षितता व्यापार आणि इतर विषयांवर परिषदेत चर्चा होईल समान मूल्य समान प्राक्तन अशी या परिषदेची संकल्पना आहे त्याआधी पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रुनईचे सुलतान हाजी हसनल बोलकिया थायलंडचे पंतप्रधान चानो चा आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिनलुंग यांच्याशी आज द्विपक्षीय चर्चा केली संध्याकाळी ते इंडोनेशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेतील उद्या नवी दिल्लीत होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य कार्यक्रमाला आसियान समूहातले सर्व राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहणार आहेत प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणार आहेत आज संध्याकाळी सात वाजता दूरदर्शनच्या सर्व वाहिन्यांवरून तसंच आकाशवाणीच्या सर्व राष्ट्रीय वाहिन्यांवरून या भाषणाचं प्रसारण होईल राष्ट्रपतींच्या भाषणाचा प्रादेशिक भाषेतला अनुवाद दूरदर्शनच्या प्रादेशिक वाहिन्यांवरून राष्ट्रपतींच्या संदेशानंतर लगेचच प्रसारित होईल त्यामुळे आज संध्याकाळी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील सात वाजताचं बातमीपत्र सहा वाजून तीस मिनिटांनी प्रसारित होईल नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी आज उडान योजनेअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या त्र्याहत्तर नव्या विमानतळांची आणि हेलिपॅडच्या नावांची घोषणा केली केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून शहरी आणि निमशहरी भागात विमान सेवेचा विस्तार करण्यासाठी सरकारनं उडान ही योजना या टप्प्यातली त्रेचाळीस विमानतळं ईशान्य भारत आणि डोंगराळ भागातल्या राज्यात विकसित केली जाणार आहेत पाचशे किलोमीटर अंतरावरच्या किंवा अर्ध्या तासाच्या प्रवासासाठी अडीच हजार रुपये भाडं निश्चित करण्यात आलं असून त्यापेक्षा जास्त भाडं विमान कंपन्या आकारू शकणार नाहीत असंही त्यांनी सांगितलं या टप्प्यात पहिल्यांदाच जम्मू काश्मीरमधल्या कारगिल इथं विमान सेवा सुरु केली जाणार आह एकेकाळी जगात सर्वाधिक समृद्ध आणि संपन्न असलेला भारत ब्रिटिश राजवटीनंतर कंगाल झाला होता मात्र आज पुन्हा देश जगात पहिल्या क्रमांकावर जातो आह अशावेळी नव्या पिढीमध्य दक्षाबद्दलचा आणि दक्षाच्या उद्योग क्षमतविषयीचा आत्मविश्वास जागा होतो आह ही अभिमानास्पद गोष्ट असल्याचं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलं आह मुंबईत आज उद्योग क्षेत्रातलं राष्ट्रीयत्व आणि नैतिक आचरण या विषयावर डॉ मोहन भागवत यांचं भाषण झालं त्यावेळी ते बोलत होत व्यापाराच्या माध्यमातून जगभरात सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित कल जाऊ शकतात असं त्यांनी सांगितलं बदलत्या काळाबरोबरच आपणही आचरणात विविधता आणायला हवी असं आवाहन त्यांनी कलि उद्योगांसाठी सामाजिक जबाबदारीचा कायदा आज अस्तित्वात आला असला तरी भारतीय व्यापाऱ्यांमध्ये दान आणि सामाजिक कार्याची जाणीव पूर्वीपासूनच आहे असंही ते म्हणाल निर्माता दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांचा बहुचर्चित वादग्रस्त चित्रपट पद्मावत आज प्रदर्शित झाला मात्र या चित्रपटाशी संबंधित वाद अद्याप संपलेला नाही कर्णी सेनेनं काल विविध ठिकाणी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात केलेल्या हिंसक आंदोलनानंतर कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून चार राज्यांविरोधात तसंच कर्णी सेनेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी एकत्रित सुनावणी होणार आह राज्यात आज बहुतांश ठिकाणी पद्मावत चित्रपट शांततेत प्रदर्शित झाला आह ठाणे जिल्ह्यात भिवंडी इथं पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तात चित्रपट प्रदर्शित झाला जोहान्सबर्ग इथं सुरू असलेल्या तिसऱ्या आणि अंतिम क्रिकेट कसोटी सामन्यात आज दुसऱ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव अडखळत सुरू झाला आज एक बाद सहा धावांवर खेळ सुरू झाल्यावर लगेचच डी एलगर चार धावाकडून बाद झाला रबडा तीस धावांवर झेलबाद झाला मात्र त्यानंतर हाशी मामला आणि ए बी डिव्हिलियर्सच्या साथीनं खेळपट्टीवर जम बसवत दक्षिण आफ्रिकेचा डाव सावरला मात्र ए बी डिव्हिलियर्स पाच धावाकडून बाद झाला शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेच्या चार बाद एकशे धावा झाल्या होत्या काल पहिल्या दिवशी भारताचा संपूर्ण संघ अवघ्या सत्याहत्तर षटकात एकशे सत्याऐंशी धावा करून तंबूत परतला याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी साडेसहा वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार